നമസ്കാരം സലാം അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ റംസാൻ കരീം ഇഫ്താർ സൽക്കാരത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇഫ്താർ സൽക്കാരം സ്പോൺസർഡ് ബൈ സൂപ്പർ നോവ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് റാസ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് ഫോർച്യൂൺ കരാമയിലെ റാസ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ് ജോൺ ആണ് അപ്പം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒത്തിരി വിഭവങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്നും പുതിയ വിഭവങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം എന്താണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം റാഗി മുദ്ദയാണ് അത് നമ്മളെ ഈ കർണാടക കൊടക് ഉണ്ട് കൊടക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് പ്ലേസ് ആണ് ചെയ്യുന്ന ലൈക്ക് കാശ്മീർ ആണ് ആശ്രയം അപ്പൊ ഈ റാഗി മുദ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഒരു എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ ചൂട് തണുപ്പിന് വേണ്ടിട്ട് ഈ റാഗി ചൂടായിട്ട് റാഗി മുദ്ദ മട്ടൺ കരിയാ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കും കേട്ടോ ഈ റാഗിയുടെ ആ ഒരു ഉണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിക്ചറൊക്കെ പലയിടത്തും കൊടകിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആണെന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷെഫ് നമുക്കായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരും അതിന്റെ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കി പഠിച്ചോളൂ നമുക്ക് പഠിച്ചു പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാ അറിയാത്ത ഒരാൾ പോലും ഇല്ല റാഗിയെ കുറിച്ച് ഈ മുദ്ദേ ഇത് റാഗിയാണ് പിന്നെ കൊറച്ച് ഗീ സോൾട്ട് നമ്മുടെ പാൻ എടുത്തു പാൻ ചൂടായി അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെള്ളം ഒഴിക്കും അത് നല്ല വെള്ളം നല്ല തിളപ്പിച്ചു വരണം വെള്ളം നല്ല തിളയ്ക്കണം കിളച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആണ് നമ്മുടെ റാഗി ഇടേണ്ടത് അപ്പൊ റാഗി എത്രയാണോ ഒന്ന് പറയണേ ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രം ഉപ്പ് ഇടുക നല്ല വെള്ളം തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ് രാഗിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അങ്ങനെ വല്ല കണക്കുണ്ടോ അങ്ങനല്ല അത് നമുക്കൊരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസിന് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് എം എൽ അല്ലേ അത് ഇഷ്ടത്തിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മിക്സ് ആക്കുമ്പോൾ ആരും കാരണം അത് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് വളരെയേറെ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി പോവും വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോവും അപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് റാഗിയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ പത്രിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അരി ഇടുന്ന പോലെയാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്മൾ റാഗി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പും നെയ്യും മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അതിലേക്ക് ആണ് ഈ റാഗിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ വെള്ളം കുറച്ച് കുറവാണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് റാഗിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെറു തീയിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പരുവമാണ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന്റെ കണക്കിനെ കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് ആ ഒരു നമ്മള് നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം നിങ്ങള് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക പിന്നെ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് മാറും അതെ നമ്മുടെ ആ റാഗിയുടെ നല്ല ചോക്ലേറ്റ് കളറിലോട്ട് വരണം ചോക്ലേറ്റ് വരണം അതാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ നല്ല സ്പീഡില് 
ഇളക്കണം നോൺ സ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതല്ലേ അധികം അടിയിൽ എപ്പിക്കത്തില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇതിൽ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പരിപാടി പേരൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഓർക്കും നമ്മൾ എന്തോ വലിയ സംഭവമാണ് പേര് പോലും പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല റാഗി കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ച് ഗീ എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അത്രയും മാത്രം മതി അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് നമ്മുടെ റാഗി അടുത്തൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉരുട്ടാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൈ പൊള്ളി പോവും അപ്പൊ ചെറിയ ചൂടൊക്കെ എനിക്ക് അത് ചെറിയ ചൂടിലായിരിക്കും അതല്ലേ ഷേപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം നമ്മൾ ചെറിയ ചൂടിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് അത് നല്ല കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടും വലിയ ചൂടിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണിയും കിട്ടും ചൂടാറാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിരത്തി ഇടുന്നത് നന്നായിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ആ വാഴയിലേൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വാഴയിലയിൽ വെക്കുമ്പോ വാഴയിലയുടെ ആ ഒരു നല്ല രുചിയും വരും ഹെൽത്തി ആണ് ഇത് ഡയബറ്റിക്സ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ദഹിക്കാൻ വളരെ ഈസി ആണ് കാരണം സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടില് റാഗി ദോശ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ റാഗിയും കൊണ്ട് കുറുക്കുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് റാഗിയും കൊണ്ടുള്ള വലിയ വിഭവങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഷെഫ് ഒരു പുതിയ കൊടകിലെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഇച്ചിരി മട്ടൻ കറിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക്സ് ഒന്നും ഇല്ലേലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കഴിക്കാം അപ്പൊ ഡയബറ്റിക്സ് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാതിരിക്കും അല്ലേ ശേഷം അപ്പൊ നമ്മുടെ റാഗി ഇവിടെ അതേ നല്ല ചൂടൊക്കെ ആരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മുൻപായിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ കഴിക്കേണ്ട ഒരു കറിയും കൂടി ഉണ്ട് ആ കറി എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഷെഫ് ജോൺ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരും ഇതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് <laughs> 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 പൊടിക്കാനുള്ള ഗരം മസാല പൊടിയല്ല ബേലീസ് നമ്മളുടെ സിനിമൺ പിന്നെ എന്താണ് ഏലയ്ക്ക കറുവാപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതിന് കോക്കനട്ട് പസ്റ്റ് പാലാണ് ആ അതെ നമ്മുടെ സൂപ്പർനോവയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ കോക്കനട്ട് പൗഡർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ നല്ല തിക് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആണ് പിന്നീട് എന്താണ് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ ആണ് ടൊമാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജിഞ്ചറും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഉപ്പ് ഇനി ടേസ്റ്റ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഓക്കേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മിക്സറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രൈൻഡ് മിക്സ് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോകാം ഒരു മസാലയെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കോ അല്ലേ ഓക്കേ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ വെച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു നല്ലൊരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ കളർ വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചില്ലി 
ചില്ലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ അപ്പൊ ഈ ഒരു തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസും നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവി ആണ് കണ്ടോ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള നല്ലായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുത്ത് അല്ലെ നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്ത ഒരു ഗ്രേവി ഗ്രേവി ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഗ്രേവി നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ മട്ടൺ കറിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കാം നോയമ്പ് കാലത്തൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരത്തെ ഇത് തയ്യാറാക്കി വീട്ടിൽ വെക്കാം അല്ലെ മട്ടനും വേവിച്ച് സൈഡിലുണ്ടാക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ <laughs> 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 മട്ടൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് സാധനം അതല്ലേ നമുക്ക് പത്രിയുടെ കൂടെയും പാലപ്പത്തിന്റെ കൂടെയും ചോറിന്റെ കൂടെയും ഒക്കെ മട്ടൺ കറി അപ്പൊ നമ്മുടെ സൂപ്പർ നോവയുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പ്യുവർ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ എത്ര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടണം മട്ടൺ അല്ലേ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു ഗാർലിക്ക് ജിഞ്ചർ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി നമ്മുടെ മട്ടൺ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഇടണം കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇട്ടു അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് നല്ലൊരു കളർ വരുമ്പോൾ കളർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടു ഇത് ജിഞ്ചർ ഇട്ടു ഓക്കേ വെളുത്തുള്ളി ജിഞ്ചർ നല്ല പീസ് ഈ കോക്കനട്ട് ഓയിലിന്റെ മണം വരും മണം വരുന്നുണ്ട് മണം വരും ഓക്കേ മണം വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പിന്നെ മട്ടൺ നമ്മൾ ബോയിൽ ആക്കുമ്പോ ഇനി നമ്മൾ ഇല്ല ഗരം മസാല അല്ല ഇടണം ഇലക്കി ഇലാച്ചി അതിന്റെ <laughs> 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 ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ അറിവുകളാണ് നമ്മളെ എല്ലാരും ഭയങ്കര എല്ലാം പണികൾ തീർക്കാനായിട്ട് ഫാസ്റ്റിൽ കുക്ക് ചെയ്യും അത് തന്നെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നമ്മള് സ്റ്റോവിൽ സമാധാനമായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇടുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ കുക്ക് ആയ കുക്ക് ആയ മട്ടൺ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് അതൊരു ബ്രൗൺ കളർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് മസാല മസാല ബ്രൗൺ കളർ ആയപ്പോ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന മട്ടൺ അതിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ ഒരു നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് മട്ടന്റെ ആ നല്ല സുഗന്ധം മട്ടൺ അതിന്റെ നല്ല കോട്ടിങ് ആവുന്നു കുറച്ച് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിട്ട് അത് പൈനൽ ഉപ്പ് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് നോക്കി ഇടാം അപ്പൊ മസാല ഇത് പിടിച്ച് ഇത് ഓൾറെഡി തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാല അത് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ മസാല ഇടുന്നത് അത് ഇത് കുറച്ച് ഇത് ഇതാക്കിട്ടാകുമ്പോ 
പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അരിച്ചു വെച്ച മസാല ആണത് മസാല മസാല പൊടിയാണ് മസാല ഗ്രേവി മസാല ഗ്രേവി ആണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർനോവ കറി പൗഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഗ്രേവിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രേവി കുറച്ച് ജാസ്തി എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിൽ എത്ര നേരം നമുക്ക് മട്ടൻ ഓൾറെഡി കുക്ക് മട്ടൻ ആണ് ഒരിക്കലാകുമ്പോ 85 ഡിഗ്രിയിൽ ബോയിൽ ആകുമ്പോൾ അത് എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി ഇത് ബോയിൽ ആണ് കളി ഗ്രേവി ആണ് പക്ഷെ ഈ ഗ്രേവിയും കൂടെ ഒന്ന് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ ടെമ്പറിൽ വെച്ച് വെക്കാം നമ്മൾ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചൂടാക്കാം മട്ടൻ കറി മട്ടൻ കറി റെഡി ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എടുക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് റാഗി നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ റാഗിയെ മറന്നു പോയിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മുടെ റാഗി സൈഡിൽ ചൂടാറാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റാഗി നമുക്കൊരു മുക്തയെ പരിവാക്കണം അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് അത് നല്ല ഉരുട്ടി എടുക്കണം ചെറിയ കുറച്ച് ഗീ എടുക്കാം നല്ല കൈയിൽ പോവുക അത് സ്റ്റിക്ക് പിടിക്കാത്തതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാം അങ്ങനെ പിടിക്കാം ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പിന്നെ ഒന്നും കഴിക്കണ്ട ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അല്ലേ ഇത് കഴിച്ച പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കഴിച്ചാ മതി ഓക്കെ ഗ്രാംസ് ഒരെണ്ണം തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ കഴിക്കുമെന്ന് സംശയല്ലേ മുദ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ഇതേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പിടിയും കോഴിയും ഇല്ലേ അതിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി പോലെ ഇല്ലേ നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയും കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി നമ്മുടെ കോഴിക്കറിയിൽ ഇട്ട് പിടിയും കോഴിയും കഴിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുടകുകാരുടെ മട്ടനും മട്ടൻ കറിയും നമ്മുടെ അടിക്ക് പിടിക്കാതെ മാതിരി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ മട്ടൻ കറി മറന്നു പോകരുത് മട്ടൻ കറി അവിടെ നിന്നോട് തളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല കളർ കളർ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് വന്നു ഗ്രേവി കുറച്ചുകൂടെ തിക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ റാഗി നമുക്ക് റെഡി ആക്കാം ഇങ്ങനത്തെ പുതിയ പുതിയ നാടൻ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ അത് ശരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുടകുകാരുടെ നാടൻ വിഭവമാണ് അപ്പൊ ഉപ്പ് നമ്മൾ പല വട്ടമായിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം ഉപ്പ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞ് പണി പാടും അല്ലേ പക്ഷെ ഷെഫിന് എന്തോ സൂത്രം അറിയാമെന്ന് ഉപ്പ് കൂടി പോയാൽ എന്തോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബൈ ചാൻസ് നമ്മളിപ്പോ ഉണ്ടാക്കി നല്ല ക്ലീൻ ആക്കിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് കഷ്ണാക്കിട്ട് അതിന്റെ ഇടുക 
അപ്പോ ആ ഉപ്പും എല്ലാം പൊട്ടട്ടോയിൽ പിടിക്കും അത് നല്ലൊരു ടിപ്പാണ് നമുക്ക് ഉപ്പ് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടറ്റോ ഒരു മൂന്നാല് കഷ്ണാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പൊ ആ ഉപ്പ് പൊട്ടറ്റോയിലേക്ക് പിടിച്ച് നമ്മുടെ മട്ടൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുവാണ് ഇതാ ഗ്രേവി ഒക്കെ നല്ല തിക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എരിവ് ഒക്കെ കുറച്ച് മുന്നിലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് നമ്മുടെ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഉണ്ട് അത് ഇനി എപ്പോഴും ഒഴിക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മട്ടന്റെ പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ നമുക്കിനി കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചാലോ രണ്ട് സ്പൂൺ ഒഴിച്ചാൽ മതി റെഡി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് മതിയോ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല മട്ടണിൽ തേങ്ങാപ്പാലും ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പ്രത്യേക ഒരു രുചി വരും അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പൈസ് ലെവലൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് താഴെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പയ്യെ സെർവ് ചെയ്താലോ മട്ടന്റെ പീസുകളൊക്കെ വെക്കുക അപ്പൊ ഷെഫ്സ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ കണ്ടു പഠിച്ചു നമുക്ക് മട്ടൺ കറിയും പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമെങ്കിലും നന്നായിട്ട് എന്താ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ മേലായ്മ ഉണ്ട് പല ആൾക്കാർക്കും അപ്പൊ പ്രസന്റേഷൻ ആണ് പ്രസന്റേഷനിലാണ് കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഗാണിഷ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഷെഫ് കാണിച്ചു തരും ആദ്യം ആ പീസസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഒരു ചെറിയ വാഴയിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുക്കുംബറ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കലാപരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഗ്രേവി ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ഗാണിഷ് ഇടുണ്ട് മല്ലിയല അങ്ങനെ നമ്മുടെ മട്ടൻ കറി റെഡിയായി റാഗി ബോസ് റാഗി മുക്തേ റെഡിയായി അപ്പൊ നമുക്കിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അടിപൊളി റാഗി മുക്ത ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്ത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ടേസ്റ്റിംഗ് ടൈം ആണ് ഓ എന്ത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതാ ആ ഒരു ഗീ ഒക്കെ ഇതിൽ നല്ലായിട്ട് പൊരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതാ രാഗിയുടെ ഒരു പീസ് ഇട്ടു അതിലേക്ക് നമ്മുടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മട്ടൻ ബോൾസിന്റെ മുകളിലേക്ക് അതിന്റെ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഒഴിച്ചു സാധാരണ ഞാനല്ലേ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ വിഭവം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റിനെ വിളിക്കാം അതായത് സൂപ്പർ നോവയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഫാരിസ് ആൻഡ് ഒരു പിങ്ങി മോളും ഉണ്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് അവർ അവരോട് ചോദിക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം എന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണം അതെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ മട്ടൻ കറിയൊക്കെ ആയിട്ട് നേരത്തെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഇല്ലോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് നമ്മളൊക്കെ ഓരോരുത്തരെയും പോലെ നല്ലതാണോ ഓ കണ്ടോ അപ്പോൾ കൊച്ചുങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമാണ് റാഗി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പ്രായമുള്ളവർക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് എല്ലാരും വീട്ടിലിത് ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്യണം കഴിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമോള് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മോളുടെ പേരെന്നാ ആദ്യം പറഞ്ഞേ ഓ എന്താ നല്ല നൈസ് നെയ്മ് ആണ് അപ്പൊ കെൻസ് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് എന്താണ് നോക്ക തോന്നിയത് മട്ടൻ ഇഷ്ടമാണ് നല്ല സോഫ്റ്റും ആന്ന് അപ്പൊ നോക്കി അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവും എല്ലാരും വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനിയും വ്യത്യസ്ത വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ ടാറ്റോ പറഞ്ഞേ എല്ലാരും നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം കാണണം കൂടെ പറഞ്ഞേ എല്ലാരും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കാണണ്ടേ പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ കാണണം കേട്ടോ താങ്ക് യു